天生的使命，为我这正义的奋战。走卡索一样的剧情。你好，监控室，苗主管，苗主管，六号梯有点问题，麻烦你过来看一下。哦，好，我马上到。老刘，老刘，收到，收到。东区的六号电梯怎么黑了？什么情况？你赶紧去看一下，我现在也过去啊。我知道啊，你稍等啊，马上过去。苗主管，苗主管，我这边重启了一下监控，你回监控室看看好了没有？收到，收到，我现在回去看看。别走开啊！你稍等一下，我马上到。视频，你怎么会有啊？
是被删除了，我自己恢复。抱歉，我要告他。不是告他们也要有证据啊！这视频还不是证据吗？这视频是你非法窃取的，在法庭上根本没有办法当成证据。反过来，你还会被别人告呢。难受怎么办？我不可能就这么放过他们吧？我知道，我知道你现在很难受，可是越是这个时候，我们越要冷静，不能再让阿姨为你担心了。醒来啦！啊，我买了早餐，快过来吃吧。哎，阿姨醒了吗？应该还没有吧。啊，我一会儿去叫她。那早餐放这儿了。视频是你发的吗？我说你跟我说实话，视频到底是不是你发的？他不止欺负阿姨一个人，还欺负了很多其他的老人。大家有权利知道真相。可如果他们查出来视频的发布者呢？武桐，我已经连累了我妈，连累了秦淮，我不能再连累你了。你没有连累我，这是我自己要做的。再说了，我一个人无牵无挂的，可你不一样，你还有阿姨。阿姨不能再失去你了。经过彻查了解，这次的事件呢，主要是由张某和苗某夫妇两个人个人所为，其他的看护并没有发生此类的事情。我们保证，从今以后，我们将严格管理，并且再次向老人以及家属，还有社会公众，表达我们深深的歉意。目前，区民政局和公安分局已经作出核实，对张某和苗某作出处罚，并对该康复中心下达停业整改通知。那么，后续情况我们也会继续跟进报道。你们赚钱有什么用？我们相信你们一点，把家人送到你们医院来，你们就这样对待他的吗？对吧？必须给我们一个交代，对吧？你们说对不对？对，对，对必须负责任。好的，现场的情况就是这样。那现在呢，我们可以看到，在后面，呃，院长已经来进行这样的一个调节。那同时呢，也对张某和苗某。某没想到事情发酵的这么快。嗯，不过我相信，警察调查的结果一定会给我们一个交代。哦，对了。呃，我妈还不知道事情曝光的事儿，所以放心吧，我会保守秘密的。谢谢，为所有的事儿。我也一样。
，他是你朋友。是。他妈的事儿，我也是看了新闻才知道。对不起啊，我一定想办法。你没必要道歉，事情已经解决了。以后也不用操心了。不是，什么叫不用操心啊？我已经没关系了。陈博，我希望你不要误会，我真的没有把干妈丢在一边不管。我已经尽我所能，给了他最好的看护条件。我我每周都去看他，陪他吃饭，陪他聊天。但是我真的不知道他为什么没有把被虐待的事情告诉我。也怪我吧。可能还不够细心，有时候确实工作忙起来，我陈默，你你你骂我，你怎么着都行，但你总得给我一个补救的机会吧？秦淮，你不欠我什么？这么多年，谢谢你找我吧，我会不找你，我不是这个意思。我就是想知道这些年你都在干什么？出国、赚钱。我不是没找过你，我去国外找过你好阵子，后来就碰到那姑娘，她跟我说你死了。但是我知道你肯定还活着。他难道没有告诉你我找过你吗？是我让他这么说的。你什么意思？是我不想见你。不要再见面了。几年没见，刚一见面就要跟我绝交是吧？双剑合璧，天下无敌。就这么忘了没睡啊？睡不太着
小孩什么你就问吧。你和清华还好吗？我跟他现在就是路人而已。你故意的吧？阿姨跟我说了。说秦淮是你最好的兄弟，为什么要跟他走啊？曾经我们都有共同的梦想，我没法实现了，但是他还有，我不想拖累他，离我越远，对他越好。打电话你不接呀？我这骑车呢嘛。爽子的系统应该是出问题了，你看。啊？我看。杨某党又开始在群里炫耀他们薅到的爽子子饮料，这人还不少呢。我去，不是刚给他们做好防御系统吗？对，但是现在他们能在杨某群里边被薅到，而且兑奖率还非常高。我要去找他，他电话也不接，微信也不回，我没辙了。我去找他。那你去啊。你慢点啊！好，拜拜啊！有事给我打电话。好。清华，清华出事了！清华，关门！清华，公司里出事了！公司。我去，怎么喝成这样了、啊？秦淮，啊，秦淮。秦淮，公司出事了，你自己看这羊毛群吧。看，看他们发了没有？这儿。哎，不就是系统崩了吗？多大的事呢？是，多大的事啊？又是因为沉默吧？他不一样，他是我兄弟。是我最好的兄弟，我不是你最好的兄弟吗？哎呀，是是是，哎呦，哎呀，来来来，好兄弟啊，就得喝一个。哎，别喝了，我去帮你拿。来，嗯，好兄弟，哦，好兄弟，喝完了吧？喝完了，嗯，喝完了就散了吧。爬什么爬、啊？我说，要不我把公司关了得了，是吧？你也不用再操心什么羊毛党。我去，气泡水有这么大劲儿吗？怎么迷糊了呢？反正呀，干妈也不用我挣钱照顾了，往后的事我也不用操心了。
，想想也没什么负担，感觉挺轻松的。啊，什么都不用在乎了，真的不在乎了。不在乎了，行，不在乎了，好吧，不在乎了。哎哎哎，找什么呢？你家纸和笔呢？这儿呢，这儿呢。拿。干嘛呀？啊？写个字据，把公司交给我。这玩意儿是不是有护劲儿啊？你是不是疯了你？我烧了它，我也不给你。为啥呀？为烧了它，和让你把它给毁了，那是两码事。你就这么看不起我是吧？多亏新鲜。你说说啊，你捅的娄子还少吗？啊？翻旧账是吧？先黑历史是吧？行。第一，思雅的事，要不是你掺和，能搞那么复杂吗？杀猪盘的事，要不是你瞎掺和，我能那么危险吗？第二，要不是我帮你，你能抓到行猪手吗？第三，最后一个，要不是我帮丁丁，你能找得到瓶盖厂吗？啊，你都忘了，你不是要互相伤害吗？来呀、啊！哈笑个锤子笑。哎呀，没想到，咱俩居然都一块掺和了这么多事儿，值得喝一个。来来来，行不行？你先跟我说说，你为什么想篡位？说实话吗？嗯。行，说实话，我以前呢。觉得自己技术很牛，自从不小心惜败给你之后，我就立志一定要超过你，嗯，把你当成自己的靶子。哎哎哎，目标就说是目标，靶子就是靶子。我之前瞄你瞄的还挺有趣的，但是到后面呢，越瞄越无聊，这个靶子太颓了，太怂了，我真的是瞎了眼了。虽然我对你很失望，但是我对咱们公司还是很有感情的。我对唐玲姐和丁阿姨也是很有感情的。我不舍得他们，不舍得他们去别的公司受苦，因为他们是我朋友。而且我都想好了，等我当了老板之后呢，我要把你办公室那些土里土气的办公桌。办公椅、柜子全部在网上卖掉，把地板和墙全部砸烂，换成巨型泡泡糖模型。总之，我要把一切关于你的全部抹掉。当然，如果你想回来看一看的话，随时欢迎。行了，你不就想变着法儿的劝我振作起来吗？有你这么劝人的吗？我不会灌心灵鸡汤，我也不会演苦情戏哭的稀里哗啦。总之，我遇到问题，先把对方胖揍一顿，等他什么时候打回来了，人就好了。谁教你的？生活。行，生活，哎呀，行了。哎呦我去，大哥，你干嘛干嘛去啊？行行，坐坐坐坐坐。啊，干嘛去啊？我去上个厕所，把事情捋直、捋清、捋通、顺。啊，小心点啊，别掉坑里了。
林总啊，我要见你们老板。喂，周、呃、老板来客人了。周老板好。哎呦，周老板，你怎么来了？快里边请，里边请。唐林，倒倒倒倒点水。好。您说你一个电话的事，怎么还亲自跑一趟呢？什么事儿？你说说怎么回事啊？我们听了你的建议之后，对蒋的损失更大了。安全系统都是按照你的要求调整的，可是现在全都崩溃了。应该是对方升级了攻击手段，直接绕过了我们的防御系统。更离奇的是，这次对讲的 ID 全是真的。秦老板，你得帮我们想想办法，再这样下去，我们公司就要破产了。按照你之前说的，用真人用户，果然见效了。只不过，咱们这利润太少了，大部分都分给合作方了，得不偿失吧？这你就想不明白。合作方就是一幌子，给咱们打掩护。这万一要出了什么事情，他们还能帮咱挡一道，是吧？说白了就是替死鬼，这钱花的值、啊。<笑>走了。攻击了我们的防御系统，还能在短时间内找这么多人去对讲。我早就跟你说过，瓶盖对讲有问题，而且行动迅速有效，关键技术上没有任何漏洞，而且这个问题很严重。现在不是说风凉话的时候。你之前不还说你不干了吗？老板，林律师来了。你怎么来了？爽滋滋公司是我介绍你们过去的。现在出了问题，饮料厂老板请我过来，跟你们一起处理这个案子。你不是来帮忙的吧？你是来监工的吧？有没有什么我能帮上忙的地方？别问。一问就是毫无进展，毫无头绪，不明所以，无从下手。不是说技术压倒一切吗？现在到了你们用技术证明自己的时候了。我知道怎么解决了。网吧干什么？我在我那个羊毛群里面看到一个熟悉的名字，我只查了一下，没想到真查到了线索。你们看，就这个人，天天在群里面发什么回收瓶盖饮料优惠的消息。然后呢？然后我就追了一下他的 ID， 经常在这个网吧上网。嗯。喂，专门收到了吧？你们家外卖里面有头发，让人怎么吃啊？我也投诉啊！抱歉抱歉，我们给您重新做一份行吗？重新做一份？你们这卫生条件，谁还敢点你们家外卖啊？不行。那我给您退款，您不要投诉行吗？这还差不多。啊，这次就找你们一马，下回注意点啊。怎么不要脸呢、啊、你？干什么你、啊？游戏打的也太菜了吧！你
李慧，给你打听个事儿，你实话实说呢，小姨我免费帮你练号。哼，光说谁信你？啊？这样，你来试两把，行的话，咱们再说。你先试两把，我先去上个厕所，好吧？知道自己不知道，那你跑什么呀？那你们想干什么呀？你们别慌别慌，就是想跟你谈个生意嘛。谈生意？谈什么生意啊？谈之前你还得告诉我你到底有没有那么多 ID， 你要没有，我们都免得跟你谈了。我还以为你们想要干什么呢？就这个，我告诉你们说啊，我这一片最大的羊毛商，我手上有上千个 ID。不过呢，就要看你们的生意要做多大了。哎，怎么证明啊？怎么证明啊？哎呀，不是我炫富啊，来看看，我手上有二十多个羊毛福利群，每个群里面有五百个人，只要厂家有个漏洞，我分分钟搞垮他们。厉害啊！但这些不够，你们上线是谁？我们先找他聊聊。我就是最大的上限了。说吧，你们想要多少人？你们想要多少人，我就给你们多少人。年货节、女王节、表白节，六幺八、八幺八、双十一、双十二。你们有没有这样一种感觉啊？这一年年的，我们不是在过日子，而是在过购物节。每一个购物节之前，网红热门产品都会推出预售活动。只要获了定金，不是可以打折，就是可以让定金膨胀好几倍。这是省钱的秘籍，但也造就了我们尾款人。紧跟时事、善于创新的骗子们顺理成章地盯上了我们。在购物节满天飞舞的促销信息当中，你可能会收到这样一些短信，里面带着内部预售、提前购、一分钱定金抵二十元等等等等，让你热血沸腾的词。你就想啊，既然气氛都轰到这儿了，反正我看看也不会上当啊。于是你就点击了短信中的购物链接。然后你就中了木马病毒，没错，中招就是这么的快。你的个人信息、你的账户资金，通通成为了不法分子收到的尾款。你一定想不通吧？这都二零二二年了，以我的智商，怎么还会被短信给骗了呢？其实不论到了哪一年，一样会有人被骗。避免上当其实非常的简单，就是一不认识的短信不要看，二不确定的链接不要点。你记住了吗？在说拜拜，多痛才配得上现在？被我杀过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱。有绚烂的梦，够痛快、哦。我们都曾被现实痛。说拜拜，多痛才配得上现在？被我杀过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱。有绚烂的梦，够痛快、哦。我们都曾被现实痛。
fall 